So today is apparently the last day of a very exciting five weeks for the Future Forum. I'm very excited to be here. I've come here from California where I'm part of the Institute for the Future, where we help people actually think about the future. And today what I'm really going to be talking about is not that the future happens to you, but you can actually create and make your future. So I'll be going through four, an approach that we call alternative futures where we'll look at four different kinds of futures and see whether we can um, understand them, not just in terms of growth, but in terms of constraint and collapse and even transforming futures, ways in which you know, people, ordinary people like you and me can transform what we do every day and how we think about the next 10 years. Beh, il futuro quando arriva? Questa è una delle domande che dovremmo porci con maggior continuità perché abbiamo scoperto che il futuro quando arriva ci sorprende sempre e invece eh, dobbiamo abituarci a percepirne i segnali deboli, a cogliere i momenti di cambiamento. L'occasione di Future Forum è stata un'occasione straordinaria che ha aperto finalmente uno squarcio di luce in questo territorio, in questa città, per farci riflettere sulle cose che potranno accadere tra 15 e 20 anni, quindi distogliere per un attimo la nostra attenzione da, dal quotidiano, dal, dall'usuale e eh, imporci di cambiare noi stessi, di cogliere nelle azioni che facciamo, nelle scelte che andremo a fare, eh, quegli elementi di prospettiva, di sfida, di futuro che ci consentiranno di essere protagonisti di quel futuro perché lo costruiremo giorno per giorno.